बताओ शनि उस दिन उत्सव में क्या हुआ था नर्तकियों की उपस्थिति औपचारिक बना रही और जब परिवार में इतनी कुशल नर्तकी हो तो बाहर वालों की क्या आवश्यकता भला बिना मदिरा के भी एक गंधर्व कन्या के नृत्य का कोई आनंद है धन्य है आप धर्मराज यम जो आपने अपनी होने वाली नर्त की पत्नी को घुंगरू भार स्वरूप दिए थे आज उन्हीं घुंगरू को पहनकर ये भरी सभा में नृत्य प्रस्तुत करेंगी वो पुष्प हमें लाकर दो हम तुम्हारे नृत्य की प्रशंसा पुष्प वर्षा से करेंगे मिनी को मैंने अपनी पुत्री का स्थान दिया है किंतु यदि ना भी माना होता तब भी मैं किसी भी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार कदापि सहन नहीं करती देवराज घृणा होती है घृणा होती है ये सोचकर भी कि धामिनी को अपने देव लोग की अप्सरा बनाने के लिए आप इस तर तक गिर गए और मंगल तुम कितने गर्व से सूर्य देव तुम्हें सूर्य परिवार के होने वाले जमाता का आदर देते रहे और तुम अपनी ही होने वाली पत्नी की भाभी का निरंतर अनादर और अपमान करते रहे आपने केवल वही देखा देवी छाया जो हमने उत्सव में किया किंतु शनि ने हमें किस प्रकार तिरस्कृत किया उससे आप अनभिज्ञ हैं क्या किया शनि ने क्या किया शनि ने आपसे और यम से धामिनी के चरण प्रक्षलन करवाया यही ना और देवराज इंद्र से आरती जो कुछ भी हुआ उससे मैं भली भांति अवगत हूं और ऐसा करके शनि ने ना केवल सूर्य परिवार की रीति का अनुकरण किया अपितु आप सभी को अपने कर्मों का फल भी दिया है और मंगल तुम्हारी दृष्टि में स्त्री यदि केवल भोग्य है तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करने से पूर्व तुम्हें अपने संस्कारों का पुनः आकलन करना होगा और तुम धर्मराज होकर भी प्रत्येक धर्म भूल गए किस प्रतिशोध के लिए शनि के समझाने पर भी चेतावनी देने पर भी तुमने इनका इनका साथ दिया मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं मात मैं भ्रमित हो गया था मेरे साथ भी ये खेल खेला गया किंतु आप बताइए 
क्या मैं एक सर्व गुण संपन्न जीवन साथी बनने योग्य नहीं ये विवाह निरस्त नहीं होना चाहिए माता ये विवाह टूटना चाहिए या नहीं इस विषय में आपको अपना विचार प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं है धर्मराज तुम्हें हस्ताक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है शनि तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ तुम जा सकते हो अपनी सीमा का उल्लंघन मत करो धर्म व्यक्ति को मर्यादाहीन बना देता है यदि समय रहते तुम्हें अपने धर्म और उत्तरदायित्व का भान हो गया होता तो शनि को इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही ना पड़ती शनि ने असंख्य बार तुम्हें चेतावनी दी परंतु हर बार तुमने अनुचित का समर्थन किया इंद्रदेव और मंगल ने जिस प्रकार का व्यवहार धामिनी के साथ किया क्या वो धर्म के अनुसार था यदि उसी प्रकार का व्यवहार किसी और व्यक्ति ने किसी स्त्री के साथ किया होता क्या तुम उसे दंड देते या क्षमा करते धर्म राज्यम क्षमा करे महादेव मुझसे भूल हुई और इस भूल के लिए मैं धामिनी के साथ साथ गंधर्वराज और यहां उपस्थित सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं धामिनी से विवाह के योग्य नहीं यदि यह विवाह आप निरस्त हुआ तो मैं धामिनी का विवाह किसी से भी नहीं होने दू और इस दुस्साहस के लिए यदि आप चाहें तो मेरा पद मुझसे वापस ले ले मेरे प्राण ले ले महादेव किंतु ये मेरा अंतिम निर्णय है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी धर्म राज्यम क्योंकि तुम्हारे जीवन का यह अमूल्य पाठ तुम्हें मेरे हस्तक्षेप किए बिना ही मिल जाएगा स्मरण रहे जो नियति में है उसे संभव होने से स्वयं काल भी नहीं रोक सकता क्या भी आपका वही निर्णय है धर्म राज्य उत्तर दो यम क्या तुम अब भी अपने निर्णय पर अटल हो हा माता यदि यह विवाह निरस्त हुआ तो मैं धामिनी का विवाह किसी भी देवता से नहीं होने दूंगा महादेव के समझाने पर भी तुम अपना हट नहीं त्यागना चाहते तुम्हारे सामने धामिनी का तिरस्कार होता रहा और तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा यम फिर भी यदि तुम धामिनी का विवाह किसी भी देव के साथ नहीं होने दोगे तो अपनी माता की बात भी सुन लो शनि और धामिनी का विवाह नियति है पुत्री ये महादेव का कथन है इसी कारण यम और धामिनी के विवाह में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। थामिनी का विवाह एक देवता के साथ ही होगा क्योंकि यही उसकी नियति है जिसे स्वयं धर्म राज यम भी नहीं बदल सकते ठीक है मत तो मैं भी देखना चाहता हूं कि थामिनी से कौन देव विवाह करेगा बस कीजिए आप सब
कुछ नहीं चाहिए मुझे नहीं करना है मुझे किसी देव से विवाह नहीं करना है मुझे किसी से विवाह मेरा स्वयं मेरा विवाह मेरा जीवन सब मेरे बारे में सोच रहे हैं परंतु किसी ने ये सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ मेरा क्या बात है क्या हूं मैं कौन हूं मैं एक बोझ जिसे आप सब लोग मुक्त होना चाहते हैं या फिर कोई संपत्ति जिसे प्राप्त करने की या होर लगी हुई है क्या मेरे अस्तित्व को इसी प्रकार आहत होते रहना होगा मैंने सदैव सदैव सबकी प्रसन्नता चाहिए और बदले में बदले में मुझे क्या मिला ये तिरस्कार कोई भी मुझसे प्रसन्न नहीं है मेरे पिताश्री जिनकी सदैव ये मनोकामना थी कि मेरा विवाह सूर्य परिवार में देवी छाया जिन्होंने मुझे अपनी पुत्री मान यमी जिसने एक अच्छे मित्र की भांति सदैव मेरा साथ दिया कोई प्रसन्न नहीं है मुझसे सबकी चिंता का कारण बन गई हूं मैं संभव नहीं मैं मानता कई बार तुम्हें अपमानित किया गया किंतु जिस साहस तुमने उस घटनाक्रम का सामना किया वो कोई साधारण बात नहीं सूर्य लोग में पहले दिन तुमने मेरे विरुद्ध जाकर अपनी विचारधारा को सिद्ध किया यदि तुम्हारे स्थान पर कोई अन्य होता तो कदाचित वो ये नहीं करता किंतु तो इतने अपमान सहने के पश्चात भी तुम अपने समक्ष आने वाली विविधाओं के सामने झुकी नहीं यहां तक इंद्रदेव के समक्ष भी नहीं ये साहस सम्मानीय और साहसी को सम्मान मिलना चाहिए तिरस्कार नहीं इसलिए मैं तुम्हें सूर्यलोक से नहीं जाने दूंगा धन्यवाद शनि तुम्हारे मन में मेरे लिए इस सम्मान को देखकर मैं आभारी हूं परंतु आप अब सूर्य लोक में रुकने का मेरा मेरा कोई कारण नहीं कारण है क्योंकि गंधर्व राज चित्रत की पुत्री धामनी का विवाह सूर्य लोक में ही संपन्न होगा मैं 
सूर्य पुत्र शनि धामनी से विवाह करूं धामनी से विवाह करूं धामनी से विवाह करूं धामनी से विवाह करूं धर्मराज आपने कई बार कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह एक देव के साथ करवाना चाहते हैं परंतु आपकी दृष्टि में जो देवों की परिभाषा कदाचित मैं उसमें खरा नहीं उतरता जन्म से देव परंतु अपने कर्मों के कारण देव भी मुझे अपना शत्रु समझते रूपवान हो या रूपहीन कुलहीन या कुलहीन जैसा भी आपके समक्ष और इस विवाह से पूर्ण कुछ शंकाओं का मैं समाधान चाहता हूं मैंने भले ही ये घोषित किया कि मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता परंतु निर्णय में अभी किसी और की बड़ी भूमिका विवाह करने से पूर्व संतान अपनी माता पिता की मति से दो प्रकार से जुड़ती पहला अनुमति और यदि अनुमति नहीं मिली तो सम्मति परंतु विरक्षण किससे अनुमति मांगेगा और किसकी सम्मति लेगा पिता का संबंध मैंने माना नहीं और माता का संबंध वर्षों पूर्व माता ने तोड़ दिया परंतु आप भी पिता समा इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे अनुमति या सहमति दें कि मैं धामनी के साथ विवाह कर सकू अनुमति सहमति सम्मति सब है पुत्र सब है सदैव सुखी रहो पिता की अनुमति तो मिल गई किंतु तुम्हारे साथ जीवन बिताने से पूर्व जीवन साथी की सहमति भी तो चाहिए ना था तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है प्रश्न है जब विवाह ना करने का इतने कारण है तुम्हारे पास तो फिर तो फिर ये विवाह क्यों
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com slash colorstv. Follow us on twitter.com slash colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com slash colorstv. Follow us on twitter.com slash colorstv.